Hi, this is Manoj from Shaha Manoj Photography. Today, I am going to explain the difference between contrast, clarity, and sharpening. If you want to YouTube channel, you will be able to see this video. If you want to see the contrast, clarity, and sharpening, you will be able to see this video. You will be able to see this video. You will be able to see this video. So, you will be able to see this video. So, let's start the video. First, let's start the video. What is the contrast? What is the contrast? The contrast is the first time. The contrast is the first time. The first time, the pixel is the first time. The brightness value is the first time. The dark is the first time. The light is the first time. The light is the first time. The dark is the first time. The dark is the first time. ऐ भावे आम छोभी को थाके तो आमी रेफरेंस से जोनो एक फाइल बनी है ची एकाने स्क्रीन में वो तुम देखते बात चो जी एकाने बारिक थे शुरू करे डांड दिक पर जोनो कालो थे के शुरू करे शादा उपदी के चे मैंने एकदम प्योर ब्लैक थे के शुरू करे प्योर व्हाइट पर जोनो गिये चे एवं माच खाने ब्राइटनेसर एवं जो तो हमारा डांड दिखेगा वो तो तो हमारे इटा आस्तस्त है बढ़ बे माना इटा 57 ने घोड़ा आचे 57 माने 57 परसेंट ग्रे इटा 57 परसेंट ग्रे तार पर जेटा आचे 71 परसेंट ग्रे माने आरेक टू लाइट तार पर आचे 86 परसेंट ग्रे तार वन आरेक टू लाइट एवं शॉप शेषे 100 परसेंट ग्रे अर्थात व्हाइट 100 परसेंट व्हाइट इटा � शे कंट्रास्ट जो दी बारा ही ताहले जेटा कोर में कंट्रास्ट बारामों शंगे शंगे आमार छोभी जे ब्राइट ब्राइटर पिक्सेल गुलो आच्छे शे गुलो आरो ब्राइट होवे ये बंग डार्कर पिक्सेल जे गुलो आच्छे शे गुलो आरो डार्क होवे भला भावे शोनो आमार छोभी ते अमी कंट्रास्ट बाराची आमार छोभीर मुद्दे जे पिक बाह होते बारे विभिन्नों शेड्स ऑफ़ गुड़े, आम जितना एक तो के देखा लम, से ए ग्रेट आ चे 14 परसेंट गुड़े, ए धोने जे शेड्स गुलो आ चे, शेड्स शेड्स गुलो किंतु आरो डार्क हो बे, आम जितने कंट्रास्ट बारा ही ताहले ब्लैक आरो ब्लैक होच्छे, आरो व्हाइट आरो आरो व्हाइट होच्छे, इटा क्लियर, तो � कंट्रास्ट जो कर कन्ट्रासट पुरोपुर एक छब्बर ओभारल जो पिक्सलगुलो आज है सेगुलर पर क्योंकुलेशन कर नहीं और ब्राइट पिक्सल के ब्राइट कर डार्क पिक्सल के डार्क करते हैं क्लैरिटी जो कर क्लैरिटी और प्रिसाइसलि प्रिसाइसलि से ही काजटाई कर ब्राइट पिक्सलगुलो के ब्राइट कर डार्क पिक्सलगुलो के डार्क कर प्रिसाइसलि शार्पनी के क्षेत्र ठीक एक ही कथा शार्पनी तई कर शार्पनी क्लैरिटी थे और प्रिसाइसलि सूक्ष्म जैगते जखने डार्क पिक्सल और ब्राइट पिक्सल जखने मिलित होते क्या कर शार्पनी शार्पनी जो बाढ़ से ही मिलित स्थलगूते मैं जानने डार्क पिक्सल और ब्राइट पिक्सल मिलित होते ब्राइट कर ब्राइट पिक्सलगुलो के और डार्क कर डार्क पिक्सलगुलो के अभी पुरोटाई देखो और ये भिडियो देखार पर क्लैरिटी कन्ट्रासट और शार्पनी नहीं को कम्पिटन थक ग्यारंटी तो कन्टिन्यू चोक रखो पूरा भिडियो सो ये तीन तीन जिनसे पार्थक्य को बचाना चाहिए ना, अमी ये लेयर तीन बनी है ची, एक अन्य विभिन्न शेड्स ऑफ कलर ग्रे गुलो आ चे, तो शेड तो उम्रा बनाते बोलो, अमी ये टा पोतुन ठीक बना ची, अमी जाबो एक टा न्यू न्यू लेयर ने बो, एक अन्य लेयर जाबो, न्यू न्यू लेयर लेयर ना बदलम, एक अन्य अभी ये फिल करब फिल करार्ज शिफ्ट बैकस्पेस जो कीबोर्डे प्रेस करी तो हमें फिल अपन देवे फिल करब फिफ्टी पार्सेंट ग्रे दिए एखे फिल करब एखे फिफ्टी पार्सेंट ग्रे आटे नर्माल लाग रखब कपासिटी हंड्रेड पार्सेंट ओके कर लिखा करब ग्रेडियंट टुलटा नेब नहीं आज हमारे ब्लैक टू ह्विट एखे ब्लैक टू ह्विट आज है ब्लैक टू ह्विट अपन नहीं बराबर सोजा है शिफ्ट प्रेस कर संगे माउस सरिए एक तो देखा टांगो, टांगलम, तार पर अमी जेटा कोर्बो, शे शेड्स गुलो के अमी एकाने किन्तु अधिकतर बच्चे ऑलरेडी एकाने ब्लैक, ब्लैक थे के आस्तस थे के ना व्हाइट के चहे, तो एकाने अमी आरेक टू पिसाइज करार जोनो, भालो है बोचार जोनो, एकाने शे लाइन गुलो टाना चेस्टा कोर्बो, 
সেই আলাদা আলাদা করার চেষ্টা করব যে বিভিন্ন শেডসের আলাদা স্ট্রিপ করার চেষ্টা করব সেটা যাব ইমেজে অ্যাডজাস্টমেন্ট পোস্টারাইজ পোস্টারাইজে গেলে এখানে আমাকে অপশন দেবে আমি সে এখানে সাতটি এই সাতটি লেভেলস দিয়ে আমি কাজ করব এখানে আমরা বিভিন্ন কিন্তু বিভিন্ন পার্সেন্টেজ অফ যে গ্রেগুলো আছে সেই গ্রেগুলোর কিন্তু আমরা একটা স্ট্রিপ পেয়ে গেলাম এখানে পুরোপুরি ব্ল্যাকের স্ট্রিপ আমরা আবার দেখে নিই ইনফোতে গিয়ে এই ঘরটাতে পুরোপুরি সেভেন্টিন পার্সেন্ট গ্রে স্ট্রিপ এই ঘরটিতে থার্টি থ্রি পার্সেন্ট গ্রে স্ট্রিপ মানে এখানে যেটা দেখাচ্ছে ব্রাইটনেস ভ্যালু এই এখানটাতে আমরা পাচ্ছি ফিফটি পার্সেন্ট গ্রে স্ট্রিপ তারপরে এই করতে করতে আস্তে আস্তে বাড়বে বেড়ে এখানে হানড্রেড পার্সেন্ট গ্রে স্ট্রিপ মানে পিওর হোয়াইট হানড্রেড পার্সেন্ট গ্রে মিনস পিওর হোয়াইট সো আমরা এখন এই ছবিটিকে কন্ট্রাস্ট বোঝার চেষ্টা করব এই ফাইলটির কন্ট্রাস্ট বাড়ালে পরে এটার কী চেঞ্জেস হচ্ছে সেটা দেখার চেষ্টা করব আমরা বিভিন্নভাবে সেটা করতে পারি কন্ট্রাস্ট বিভিন্নভাবে বাড়াতে পারি সেটা আমরা এখানে থেকে গিয়ে নিউ অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারের এটা অপশান এখানে গিয়ে আমরা ব্রাইটনেস কন্ট্রাস্টে যদি যাই এখানে এখান থেকে কন্ট্রাস্ট বাড়াতে পারি আমরা যে মুহুর্তে কন্ট্রাস্ট বাড়বো সে মুহুর্তে আমরা চেঞ্জেস দেখতে পাবো আমি হান্ড্রেড করে দেওয়ার পর যেটা হলো আমি কি বলেছিলাম কন্ট্রাস্ট বাড়ালে পরে হোয়াইট আরও হোয়াইট হবে ব্ল্যাক আরও ব্ল্যাক হবে ঠিক তাই হলো আমি এটা যদি অন অফ করি লেয়ারটা আমি কন্ট্রাস্ট বাড়িয়েছি আমরা যদি এখানটায় লক্ষ্য রাখি এবং এখানটায় লক্ষ্য রাখি দেখতে পাবো হোয়াইট আরও হোয়াইট হয়ে গিয়েছে ব্ল্যাক আরও ব্ল্যাক হয়েছে মানে ব্রাইট আরও ব্রাইটার হয়েছে এবং ডার্ক আরও ডার্কার হয়েছে একটু আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য আমরা একটা কার্স অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার ইউজ করতে পারি কার্স মাধ্যমে আমরা কন্ট্রাস্ট বাড়াই অনেক সময় কার্সের এই অপশনটা যদি বাড়াই তাহলে হোয়াইট আরও হোয়াইট হয় ব্ল্যাক আরও ব্ল্যাক হয় আমরা যদি এটা আস্তে আস্তে বাড়াই এদিকে তার মানে কিন্তু আমাদের শেডস অফ গ্রে যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু ডার্কগুলো আরও ডার্কার হচ্ছে এবং এটা এমন ছিল আমরা যদি বা দিককে নিয়ে আসি যদি বাড়াই তাহলে কিন্তু শেডস অফ গ্রেগুলো যেগুলো লাইট ছিল সেগুলো লাইট আরও লাইটার হচ্ছে আমরা এইভাবে দেখতে পারি আরেকটা কীভাবে দেখতে পারি আমি এটা কেটে দিচ্ছি আমরা ফিল্টারে গিয়ে ক্যামেরার অফ ফিল্টারে আমরা গিয়ে কন্ট্রাস্ট বাড়িয়ে কমিয়ে দেখতে পারি অ্যাডোবি ফটোশপ সিসিতে আমাদের এই অপশনটি আছে অ্যাডোবি ক্যামেরা রয়ের এসিআর আমরা এখান থেকে কিন্তু কন্ট্রাস্ট বাড়িয়ে কমিয়ে দেখতে পারি এখানে যে অপশনটি আছে আমরা যদি কন্ট্রাস্ট বাড়াই এই ক্ষেত্রেও কিন্তু সেম জিনিস হচ্ছে যদি বাড়াই তাহলে কিন্তু ব্রাইট আরও ব্রাইটার হচ্ছে ডার্ক আরও ডার্কার হচ্ছে তো এই ছিল মোটামুটি কন্ট্রাস্টের কীভাবে কাজ করে সেটা তোমাদের দেখানো হলো এরপর আমি দেখাবো ক্ল্যারিটি ক্ল্যারিটি যেটা বলেছিলাম কন্ট্রাস্ট একটা বড় অংশ জুড়ে কাজ করছে ক্ল্যারিটি একটু ছোটো অংশ জুড়ে কাজ করবে ক্ল্যারিটি একেবারে এত বড় অংশ জুড়ে না কাজ না করে একটি ছবির মধ্যে স্পেসিফিক্যালি আর প্রিসাইসলি যেখানে যেখানে মিলিত হচ্ছে ডার্ক পিক্সেল এবং ব্রাইট পিক্সেল সেই জায়গাগুলোতে কাজ করবে তো আমরা দেখে নেবো ক্ল্যারিটি বাড়ালে পরে কী হচ্ছে আমরা আবার যাব ক্ল্যারিটি বাড়ানোর জন্য আমরা জানি অ্যাডোবি ক্যামেরা র যেটা আছে সেখানে আমাদের ক্ল্যারিটি স্লাইডার আছে একদম লাইট রুমের যে অপশনটি থাকে ক্ল্যারিটি স্লাইডার যেভাবে কাজ করে ঠিক অ্যাডোবি ক্যামেরা রতেও ক্ল্যারিটি স্লাইডার সেই একইভাবে কাজ করে আমরা এখানটায় পাচ্ছি ক্ল্যারিটিতে ক্ল্যারিটি যদি বাড়াই আমরা কিন্তু এবার একটু অন্যরকম দেখতে পাচ্ছি আমাদের এই ছিল নর্মাল নর্মাল আমাদের লেয়ারটা এরকম ছিল আমরা যদি ক্ল্যারিটি বাড়াই তাহলে কিন্তু অন্যরকম একটা লুক দেখতে পাচ্ছি সেটা কিন্তু কন্ট্রাস্টের মতো নয় কিন্তু ঠিক কন্ট্রাস্টের মতোই কাজ করছে কিন্তু কন্ট্রাস্টের মতো পুরো ছবি জুড়ে কাজ করছে না আমি যদি ক্ল্যারিটি বাড়াই তাহলে কি হলো আমরা যদি এখানটা একটু লক্ষ্য রাখি এই ডার্কটার থেকে সরি এই ডার্কটার থেকে এই শেডটা বেশি লাইট এবং এই শেডের থেকে এই শেডটা লাইট এই শেডের থেকে এই শেডটা আরও লাইট এই শেডের থেকে এই শেডটা লাইট এটার থেকে এটা এটার থেকে লাইট হয়ে পুরোপুরি হান্ড্রেড পার্সেন্ট হোয়াইট হয়েছে তো আমরা যদি এই এজ বরাবর যদি লক্ষ্য রাখি এই স্ট্রিপের এজ বরাবর এই ডার্কের থেকে যখন এই ডার্কটা আর একটু লাইট তাহলে কি করছে লাইটটাকে আরও লাইট করবে ক্ল্যারিটি কি বলেছি ক্ল্যারিটিও কন্ট্রাস্ট মতো কাজ করে লাইটটাকে আরও লাইট করে ডার্কটাকে আরও ডার্ক করে তাহলে এই বরাবর যে কাজটা এই বরাবর যে স্ট্রিপটা আছে স্ট্রিপ বরাবর কিন্তু আমাদের এটার থেকে যেহেতু এই পোর্শনটা লাইট তাহলে এটা কিন্তু আরও লাইট হলো আর এই ডার্কটা আরও ডার্ক হয়েছে কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট যেহেতু ব্ল্যাক ছিল এটা এটা সেই ডার্কটা সেভাবে বোঝা যাবে না আমরা যদি ঠিক পরের স্ট্রিপে চলে আসি আমরা জানি কি এই স্ট্রিপটার থেকে এই স্ট্রিপের লাইট বেশি লাইট ভ্যালু বেশি তাহলে পরে যদি লাইট ভ্যালু বেশি থাকে তাহলে এই অংশটাতে কিন্তু এই যেখানে মিলিত হচ্ছে
তা ঠিক একইভাবে যদি এই স্টিপ থেকে এই স্টিপের মাঝখানে আমরা যাই তাহলে পরে এই বরাবর কিন্তু যেহেতু এই পোষণটা লাইট আছে তাহলে এখানে লাইট হয়েছে আর যেহেতু এই পোষণটা ডার্ক এই পোষণের থেকে তাহলে এই পোষণে কিন্তু আমাদের ডার্ক হয়েছে ঠিক একইভাবে এইভাবে কিন্তু তাই হয়েছে এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হোয়াইট অবশ্যই এই শেডের থেকে এই শেড অবশ্যই ব্রাইট সাদা এটা হল এটা একটা গ্রে টাইপ দেখা যাচ্ছে তো যেহেতু লাইট এটা বেশি তাহলে এখানে আরও লাইট হওয়ার কথা এবং এটা হলো ডার্ক হওয়ার কথা ঠিক আমরা দেখতে পাচ্ছি এই স্ট্রিপ বরাবর এই এজ বরাবর কিন্তু এটা ডার্ক হয়েছে তো ক্ল্যারিটি কিন্তু কাজ করলো এইভাবে কন্ট্রাস্ট আমাদের পুরো ছবিটা জুড়ে কাজ করে আর ক্ল্যারিটি আর প্রিসাইসলি ও দেখে নিয়ে কাজ করে ওকে করে দিলাম তো সবশেষে থাকছে কি আমাদের শার্পেনিং শার্পেন শার্পেন কি শার্পেনও ঠিক একইভাবে কাজ করছে শার্পেন আরও প্রিসাইসলি ক্লারিটির থেকে আরও প্রিসাইসলি সেই এজ বরাবর সেই পিক্সেলের এজ বরাবর যেখানে আমাদের বিভিন্ন পিক্সেল এসে বিভিন্ন ব্রাইটনেস ভ্যালু পিক্সেল এসে মিলিত হচ্ছে সেখানটাতে যে সেই পিক্সেলগুলোর যেগুলো ব্রাইট সেগুলোকে ব্রাইট করছে যেগুলো ডার্ক সেগুলোকে ড্রাক করছে সেটা আমরা ক্লারিটির থেকে আরও প্রিসাইসলি কাজ করে সেক্ষেত্রে আমাদের ছবিটাকে আরও বেশি চাকচিক্য মনে হয় তো আমরা দেখে নেবো শার্পেনিং কীভাবে কাজ করে শার্পেনিং বানানোর জন্য আমরা ঠিক একই জায়গাতে অ্যাডোব অ্যাডোবি ক্যামেরার হতে যাবো আমরা ক্যামেরার অফ ফিল্টার এই ছিল আমাদের নর্মাল লেয়ার আমরা এখানে কন্ট্রাস্টে কাজ দেখেছি ক্ল্যারিটি কাজ দেখেছি আমরা দেখবো আবার শার্পেনিং শার্পেনিং অপশানটা আছে আমাদের এই ত্রিভুজের মতো যে চিহ্নটা আছে আইকনটা সেখানে আছে শার্পেনিং একটু দেখা হওয়ার জন্য আমাকে একটু জুম করতে হবে এটা আমি একটু জুম করে নিচ্ছি ছবিটা শার্পেনিং অ্যামাউন্ট যদি আমি বাড়াতে থাকি অ্যামাউন্ট বাড়াচ্ছি অল ওভার টু দি ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি যেটা ম্যাক্সিমাম লেভেল সেই ম্যাক্সিমাম লেভেল পর্যন্ত করলাম আমি করার পর কিন্তু অলরেডি চেঞ্জেস দেখতে পারলাম সেটা আমরা বিফোর আফটার দেখতে পারি বিফোর আফটার ঠিক এই বরাবর যদি তোমরা চোখ রাখো এই বরাবর যদি চোখ রাখো তাহলে ঠিক বুঝতে পারবে যে ক্ল্যারিটি যেভাবে কাজ করলো শার্পেনিংও কিন্তু ঠিক একইভাবে কাজ করলো কিন্তু আরও প্রিসাইসলি কাজ করলো যেমন এই ছিল আমার উইদাউট শার্পেনিং আর শার্পেনিং করলে যেটা আসলো এই তো আমরা কী দেখতে পারলাম যেহেতু আমরা একই কথা যেহেতু আমরা এই শেডের থেকে এই শেডটার লাইট ভ্যালু বেশি তাহলে সুতরাং লাইট ভ্যালু যেটা বেশি সেটাকে আরও লাইট করবে এবং যেটা লাইট ভ্যালু কম সেটাকে ডার্ক করবে তাহলে আমাদের এই এজ বরাবর কিন্তু আমাদের একটা এই শেডটা কিন্তু লাইট হয়ে গেল এবং এই শেডটা কিন্তু ডার্ক হয়েছে একদম এজ বরাবর আমরা যদি বিফোর আফটার করি তাহলে বুঝতে পারবো যদি একটু রেডিয়াস বাড়িয়ে দেখি একটু তাহলে আরও একটু ভালো মতো বুঝতে পারবো বিফোর আফটার বিফোর আফটার আমরা কিন্তু বুঝতে পারলাম তাহলে শার্পেনিং কীভাবে কাজ করে সো আমরা কিন্তু বিভিন্ন ব্রাইটনেস ভ্যালুর গ্রে টোন নিয়ে আমরা ক্ল্যারিটি কন্ট্রাস্ট এবং শার্পেনিংটা বুঝে নিলাম তো এবার সেম এই তিনটি স্লাইডারি তিনটি অপশনই আমরা ইউজ করব আমাদের অ্যাকচুয়াল ছবির ক্ষেত্রে এটি আমায় তোলা একটি ছবি এই ছবির মধ্যে আমরা কন্ট্রাস্ট ক্ল্যারিটি এবং শার্পেনিং বাড়িয়ে কমিয়ে আমরা দেখব যে কী চেঞ্জেস আসতে পারে এটাকে আমি একটা প্রথমে কপি করব কন্ট্রোল জে কন্ট্রোল জেতে কপি হবে তো এটাকে আমরা কন্ট্রাস্ট প্রথমে বাড়াবো তারপর ক্ল্যারিটি বাড়াবো তারপর শার্পেনিং বাড়িয়ে দেখবো যে কী চেঞ্জেস আসছে আমরা ঠিক যেভাবে আমরা বিভিন্ন ব্রাইটনেস ভ্যালুর গ্রেট টোনের মধ্যে যেভাবে কাজ করলাম ঠিক একই জিনিস অ্যাপ্লাই করবো এখানটাতে তো আমরা ডাইরেক্ট চলে যাচ্ছি ফিল্টার ক্যামেরার অফ ফিল্টার এটা আমার মূল ছবি তো এখানে আমি যদি কন্ট্রাস্ট বাড়াই তাহলে কি হচ্ছে আমরা একটু লক্ষ্য রাখবো যদি কন্ট্রাস্ট অবশ্যই কোনো ছবিতে কোনো অপশনই একশো শতাংশ ইউজ করা উচিত নয় বা কোনো অপশনই একদম মাইনাস একশো ইউজ করা উচিত নয় তো মোটামুটি একটা জায়গাতে আমরা রাখবো সে আমি এটা এইটটি ওয়ান রাখলাম এইটটি ওয়ান রাখার পরে কি বুঝতে পারলাম যে আমাদের এই ছবির মধ্যে যেখানে ব্রাইট ব্রাইট ফিক্সেলগুলো ছিল যে ব্রাইট জায়গাগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু আরও ব্রাইট হয়েছে এবং যে জায়গাগুলো ডার্ক ছিল সেই জায়গাগুলো ডার্ক হয়েছে আমরা ঠিক লক্ষ্য রাখলে বুঝতে পারবো আমরা বিফোর আফটার যদি করি এটা ছিল বিফোর এটা আফটার বিফোর আফটার যদি এখানটা আমরা লক্ষ্য রাখি এটা একটা ডার্ক টোন আছে এই টোনের থেকে এটা একটা ডার্ক টোন আবার এই টোনের থেকে এটা একটা ব্রাইট টোন তো আমরা যদি এক ঠিক এই পশ্চিমটাতে যদি আমরা লক্ষ্য রাখি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে কন্ট্রাস্ট কী করলো অ্যাকচুয়ালি আর একটু ছোটো করে দিচ্ছি সরি হ্যাঁ মোটামুটি এরকম একটা ভিউতে আমরা দেখতে পারবো যে কী করলো কন্ট্রাস্টটা আমরা এইটটি ওয়ান যদি রাখি কি করলো ও কিন্তু এখানটায় ব্রাইট পিক্সেলগুলোকে আরও ব্রাইট করলো ডার্ক পিক্সেলগুলোকে কিন্তু আরও ডার্ক করলো ঠিক একইভাবে আমরা যদি এখানটায় আসি এই যে এই জায়গাগুলো এই জায়গাগুলো অবশ্যই এই জায়গাগুলোর থেকে বেশ
এবং এই জায়গাগুলোকেও কিন্তু ডার্ক করলো তাতে করে একটা ছবি কিন্তু আমার লুকি চেঞ্জ হয়ে গেল কন্টাস বাড়ানোর ক্ষেত্রে তো অবশ্যই আমরা এইটটি ওয়ান আমি এইটটি ওয়ান রাখবো না ছবির ক্ষেত্রে মোটামুটি একটা জায়গাতে যদি রাখি এইটটি এইটটিন সে টোয়েন্টি তাতে কিন্তু অনেকটা কিন্তু চেঞ্জেস চলে এসছে ডার্ক আরও ডার্ক হয়েছে ব্রাইট পিক্সেলগুলো কিন্তু আরও ব্রাইট হয়েছে তো আমরা যদি ঠিক একইভাবে ক্ল্যারিটি একটু বাড়িয়ে দেখি আমরা একটু জুম করে নিলাম ছবিটিকে ক্ল্যারিটি বাড়াবো এবার নিচে ক্ল্যারিটি আছে এই ক্ল্যারিটি যদি বাড়াই তা ক্ল্যারিটি কী করছে দেখে নিচ্ছি ক্ল্যারিটি এই টিউটোরিয়ালের জন্য আমি প্রথমে এইটিটি দেখছি সে এইটি দিলে কী হচ্ছে আমি যদি বিফোর আপটা করি তাহলে কিন্তু বুঝতে পারছি যে আরও যে প্রিসাইসলি যে এজ বরাবর পিক্সেলগুলো যে এখানে ব্রাইট পিক্সেল আছে এখানে ডার্ক পিক্সেল আছে বা এখানে ব্রাইট এখানে ডার্ক আছে এই এজ বরাবর কিন্তু ক্ল্যারিটিটা কাজ করেছে আমি কন্ট্রাস্ট জিরো করে দিলাম কন্ট্রাস্ট জিরো করে দিলাম শুধু ক্ল্যারিটি দিয়ে দেখছি তাহলে বুঝতে সুবিধা হয় আমাদের তাহলে ক্ল্যারিটি আমি রেখেছি এইটটি বাকি সব কিন্তু জিরো আছে শুধু ক্ল্যারিটিটাই এই ছবিতে কাজ করছে নতুন করে আমি যদি বিফোর করি এটা আগে ছিল আপটার যদি করি তাহলে কিন্তু আমার আরও কিন্তু সেই প্রিসাইসলি কিন্তু ডার্ক পিক্সেলগুলোকে ডার্ক করলো ব্রাইট পিক্সেলগুলোকে ব্রাইট করলো এই এখানে এইটটি দিয়েছি ক্ল্যারিটি এখানে যে জিনিসটা হয়েছিল এখানটা কন্ট্রাস্টের ক্ষেত্রে কিন্তু পুরোটা সাদা হয়ে গেছিলো কোনো আমরা কিন্তু এখানে টেক্সচার্স দেখতে পাচ্ছিলাম না কিন্তু ক্ল্যারিটির ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এখানে টেক্সচার দেখতে পাচ্ছি আমি আবার দেখাচ্ছি ক্ল্যারিটি জিরো করে দিচ্ছি কন্ট্রাস্ট যদি আমি এইটটি মতো করি তাহলে কিন্তু এই জায়গাগুলো কিন্তু পুরো সাদা হয়ে গেল ঠিক আছে কোনো টেক্সচার্স কিন্তু নেই কিন্তু ক্ল্যারিটির ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা হয়নি ক্ল্যারিটি আমি যদি সে এটি করলাম তাহলে কিন্তু আমাকে ও কিন্তু ধরে ধরে প্রিসাইসলি কিন্তু সেখানে অ্যাপ্লাই করেছে ক্ল্যারিটিটা ডার্কগুলোকে ডার্ক করেছে ব্রাইটগুলোকে ব্রাইট করেছে কিন্তু প্রিসাইসলি কোনো টোনকে ডিস্ট্রয় করেনি কিন্তু অবশ্যই ক্ল্যারিটি খুব বেশি বাড়ালে পরে ছবি ক্রাঞ্চি হয় ক্রাঞ্চি একটা লুক আসে ক্রিস্পি একটা লুক আসে কিন্তু খুব বেশি বাড়ানো উচিত নয় ক্ল্যারিটি মোটামুটি একটা জায়গাতে রাখাটা ভালো আমি সে ফর টেন রাখলাম টেন টেনে কিন্তু আমাদের মোটামুটি অনেকটা চেঞ্জ এসছে তো বাকি থাকলো আমাদের এবার শার্পেনিং শার্পেনিং আমরা দেখবো কীভাবে করে শার্পেনিং এই ছবিটাতে করবো শার্পেনিং করার জন্য সব সময় একটু জুম করে নেওয়া ভালো আমি এরকম মোটামুটি জুম রাখছি শার্পেনিং করার জন্য আমরা যাব এখানটার তো ঠিক একইভাবে শার্পেনিং যদি আমরা এখানে বাড়াই তাহলে যেটা দেখতে পারবো আরও প্রিসাইসলি কিন্তু কাজ করবে কাজ করবে ঠিক একই ব্রাইট পিক্সেলগুলোকে ব্রাইট করবে ডার্ক পিক্সেলগুলোকে ডার্ক করবে এটা নিয়ে কোনো রকম সন্দেহ নেই কিন্তু কাজ করবে আরও প্রিসাইসলি ক্ল্যারিটির থেকেও ও কি করলো আমরা একটু যদি বোঝার চেষ্টা করি আমরা সে এখানটাতে যদি আসি এখানটাতেই আসলাম অনেক নয়স চলে এসছে যেহেতু আমি সার্ভেনিংটা অনেক বাড়িয়েছি এবং এই ছবিটি আমার কমপ্লিট র পিকচার না এটা একটা জেপেক ভার্সান এই জন্য ছবি কোয়ালিটিও খারাপ আছে আমি একশো পর্যন্ত যদি নিয়ে যাই একশো তিনশে যদি আমি বিফোর আপটার করি তাহলে কি করলো এই শার্পেনিংটা কিন্তু আমার আরও একদম এজ বরাবর সূক্ষ্ম জায়গাগুলোতে কিন্তু অ্যাপ্লাই হয়েছে সূক্ষ্ম জায়গাতে যে পিক্সেলগুলো ব্রাইট আছে সেইগুলোকে ব্রাইট করেছে এবং যে পিক্সেলগুলো ডার্ক আছে সেইগুলোকে ডার্ক করেছে এখানে খুব সম্ভবত ক্ল্যারিটি অন করা আছে দশ আমি এটাকে সে শূন্য করে দিচ্ছি শুধুমাত্র এখন শার্পেনিংয়ে অ্যাপ্লাই হচ্ছে এখানে সব জিরো আছে তোমরা দেখতে পারো শুধু শার্পেনিং অ্যাপ্লাই হচ্ছে তো শার্পেনিং আমি বাড়ানোর ক্ষেত্রে কী হলো আরও যে সূক্ষ্ম জায়গাগুলো আছে সেই সূক্ষ্ম জায়গাগুলো কিন্তু আরও ভেসে উঠলো আমরা আরও সেই জায়গাগুলো ক্রিস্প হলো সেই ক্রিস্পটা হলো একইভাবে ঠিক কন্ট্রাস্ট বা ক্ল্যারিটি যেভাবে কাজ করে ঠিক একইভাবে করলো কিন্তু ও প্রিসাইসলি করলো বলে আমরা আরও সেই সূক্ষ্ম জায়গাগুলো কিন্তু আরও ভেসে উঠলো দেখতে পারলাম আস্তে আস্তে যদি কমাই অবশ্যই এফেক্টটা কম মনে হবে কম আসবে সে যদি থার্টি এইট রাখি থার্টি এইটে কিন্তু আমরা চেঞ্জেস বুঝতে পারছি এই জায়গাগুলোতে যদি লক্ষ্য লক্ষ্য রাখি যে জায়গাগুলো আছে সেখানে কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি যে শার্পেনিং অ্যাপ্লাই হয়েছে এবং ডার্ক পিক্সেলগুলো ডার্ক হয়েছে ব্রাইটটা আরও ব্রাইট হয়েছে তো এই ছিল আমাদের শার্পেনিংয়ের কাজ শার্পেনিং আমরা এভাবে করতে পারি তো আমরা আবার সেই নর্মাল মোডে চলে যাচ্ছি নর্মাল স্ক্রিন মোডে কন্ট্রোল জিরো চাপলে আমাদের ফুল স্ক্রিন চলে আসবে এভাবে আমরা পুরো ছবিটাকে দেখতে পাবো তো আমি আবার এখানটা যেমনটা করেছিলাম কন্ট্রাস্ট আমি একটু বাড়িয়েছিলাম সে থার্টি কন্ট্রাস্ট করেছিলাম আমাদের ক্ল্যারিটি 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 সে দশ রেখেছিলাম 
টেন শার্পে নিয়ে এখানে আমি আটত্রিশ রাখলাম তো শার্পে নিয়ে এখানে যখন আমরা অ্যাডোবি ক্যামেরা র অথবা লাইট রুমে আমরা শার্পে নিয়ে কাজ করব তো আমাদের এখানে মাস্কিং ইনবিল্ট একটা অপশন আছে আমাদের এক্সট্রা করে কোনো মাস্কিং করতে হবে না সেই মাস্কিংটা আমরা ইউজ করতে পারি সেই মাস্কিংটা অবশ্যই ইউজ করা উচিত আমার মতে সেই মাস্কিংটা ইউজ করলে যেটা হবে আমাদের শুধুমাত্র যেখানে টেক্সচার্সগুলো আছে সেখানটাতে আমরা শার্পিংটাকে অ্যাপ্লাই করাবো অন্য কোথাও অ্যাপ্লাই করাবো না মানে আমি এখন স্ক্রিনের মধ্যে যেখানে ব্ল্যাক দেখতে পাচ্ছি সেই ব্ল্যাক জায়গাগুলোতে শার্পিনিং ইউজ হবে না কেন হবে না কেননা ওই জায়গাতে কোনো আমাদের টেক্সচার্স নেই তো সুতরাং যেখানে যেখানে সাদা অংশগুলো আছে সাদা দেখতে পাচ্ছি সেখানে শুধু শার্পেনিং ইউজ হচ্ছে যেখানে টেক্সচার্স নেই সেখানে আমরা কোনো শার্পেনিং আমরা অ্যাপ্লাই করব না সেই জন্য মাস্কিং ইউজ করা আমি মোটামুটি এমন একটা জায়গাতে রাখলাম তো এই ছিল মোটামুটি ক্ল্যারিটি কন্ট্রাস্ট এবং শার্পেনিং আমাদের ইউজ করা এই অ্যাডোবি ক্যামেরাতে ওকে করে দিচ্ছি এবার আমরা ছবিটাকে দেখব এই ছিল নর্মাল ছবি আমরা শুধুমাত্র তিনটি স্লাইডার শার্পেনিং কন্ট্রাস্ট ক্ল্যারিটি এই তিনটি স্লাইডার ইউজ করার পর ছবিটি দাঁড়ালো এমন ছবিটিতে কিন্তু অনেক জৌলুস অনেক চাকচিক্য চলে আসলো সো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তো লাইক কমেন্ট শেয়ার করো তো আরও জানো আরও কী কী বিষয়ের ভিডিও দেখতে চাও আমি অবশ্যই সেই ভিডিওগুলি বানানোর চেষ্টা করবো সো থ্যাংক ইউ